kutoka pembe zote za dunia hizi ni taarifa za redio urumuri bila maegemeo bila mapendeleo Leo ni Alhamis tarehe na nane Agosti mwaka 2019. Na hii ni taarifa ya habari za Radio Urumuri. Karibu nikupashe mkutasari wa habari hizo. Walimu watoa kilio cha haki kutokana na mshahara duni hata baada ya kupewa nyongeza ya asilimia kumi mpaka kati ya Rwanda na Uganda bado haujafunguliwa hata baada ya marais Museveni wa Uganda na Paul Kagame wa Rwanda kutia sahihi kwenye mkataba wa kusitisha uhasama kati yao swala la makabila nchini Rwanda limezua midaharo baina ya wasomi na wanasiasa utamaduni ni mali ya jamii wasema wanyarwanda wenye uraia wa Uganda Musumbiji Louis Baziga aliyekuwa kiongozi wa diaspora ya Wanyarwanda nchini Musumbiji aliuliwa kampeni za uchaguzi wa seneta zilianza nchini Rwanda Habari kamili Rwanda Walimu nchini Rwanda watoa kilio cha haki kutokana na mshahara duni hata baada ya kupewa nyongeza ya asilimia kumi miezi sita iliyopita. Walimu wa shule za msingi na za upili wanadai kuwa maisha yao hayakubadilika baada ya serikali kuwapa nyongeza ya mshahara mwezi Februari mwaka huu. Katika mazungumzo ya sauti ya Amerika Baadhi ya walimu walisema kuwa wanaishi maisha ya uchochore kwa sababu ya kulipwa mshahara mdogo sana ambao hauna uwezo wa kuafikisha kujikimu maisha yao. Kutokana na hali hiyo ya mwalimu sio maisha yake tu iliyoathirika bali pia hali ya elimu ya kwa jumla iliyoathirika. Walimu hao wanasema kwamba Hawawezi kumakinika kazini wakati wanapokumbwa na matatizo ya umaskini katika jamii zao. Mshahara wa msingi wa mwalimu wa shule za msingi nchini Rwanda ni franga 1046200 baada ya kupata nyongeza ya asilimia kumi. Huku mwalimu wa shule za upili akilipa franga 1137500 baada ya kuongezwa asilimia kumi mishahara hiyo kwao ni midogo sana ukilinganisha na bei ya bidhaa za nchini Rwanda walimu wanaomba kupewa masoko maalum yenye bei ya kiwango cha mishahara yao kama wanavyofanywa wanajeshi na polisi Naendelea kusikiliza taarifa ya habari za Radio Urumuri huku tukiendelea kukujuza yanayojiri hususan nchini Rwanda. Mpakani kati ya Rwanda na Uganda bado haujafunguliwa hata baada ya marais wa nchi hizo mbili Museveni Kaguta wa Uganda na Paulo Kagame wa Rwanda kutia sahihi kwenye mkataba wa makubaliano ya kusitisha uhasama baina yao. Wananchi wanaokaribia barabara ya kwenda Uganda waliambia Radio TV1 kuwa hakuna magari yanayotumia barabara hiyo tangu mpaka ulipofungwa na serikali ya Rwanda. Barabara inatumiwa na wasafiri wanaotumia miguu au pikipiki na baiskeli. Huku wengine hata wakiketi na kulala katikati barabarani bila kujali chochote kwani Msafara wa magari uliokuwa ukiwatisha hapo mbeleni haupo sasa. Raia wa eneo la Bichumbi wanasema kuwa usafiri katika eneo hilo ni ghali sana kwa sababu ya kukosa magari ya kubeba maabiria 
hata wa kupelekwa mjini Kigari ama kwingineko katikati ya nchi huku wakidai kuwa hata maskari wa trafiki waliondoka barabarani jambo lilo linalowatia hofu hata raia wenye magari kwani wanahofia usalama wao na magari yao wananchi hao walikuwa na matumaini ya kufunguliwa kwa mpaka wa Rwanda na Uganda baada ya marais wa nchi hizo mbili kusaini kwenye makubaliano ya kusitisha migogoro nchini Angola lakini matumaini yao yametokomea Tukiendelea na habari zinazohusu nchi ya Rwanda ni kwamba swala la makabila nchini Rwanda linazindi kuzua mijadala baina ya wasomi na wanasiasa kuna wengine miongoni mwao wanaopigia debe kutambuliwa kwa kabila la ine linalotokana na mchanganyiko wa kina saba wa watu wa makabila hususan ya wahutu na watutsi katika mudaharo kati ya wanasiasa wawili ambao ulikuwa mkali ulioandaliwa na bwana Jean Claude Mulindahabi katika studio za radio Urumuri katika lugha ya Kinyarwanda Profesa Raulian hakubaliani na bwana Sylvestre Nsengiumva kwa swala la kabila nchini Rwanda. Profesa Raulian hakubali kuwa uhutu na ututsi ni kama kabila kwa sababu hakuna ishara maalum za kimaumbile au kitamaduni zinazowatofautisha wanyarwanda hao. Kulingana na Profesa Raulian Maumbile ya mtu hutokana na hali ya maisha yake kama vile chakula anachokila au hata mazingira anayoishi. Kwa upande wake Bwana Silvestre Sengiumva anasisitiza kwamba Wahutu na Watutsi hutofautiana kwa maumbile yao na kwa hivyo kwake ni makabila huku akiongeza kwamba watu waliozaliwa kutoka kwa makabila hayo ma- mawili wanafaa waitwe wahutsi yani mchanganyiko wa wahutu na watutsi na hivyo basi hilo liwe kabila la ine hivi majuzi mwanasiasa mkongwe wa Rwanda ambaye ni waziri mkuu wa zamani bwana Faustin Twagira Mungu naeishi uhamishoni nchini Ubelgiji alisikika akisema kwamba hakuna jambo kama makabila ya Hutu twa na Tutsi bali kwake twajira Mungu makabila ni yale yale ya kiukoo tukiacha maswali hayo ya makabila na ukabila na wanasiasa tukiendelea kutafakari kuhusu swara hilo la kikabila ni kwamba katika nchi za Kiafrika zikiwemo nchi jirani za Rwanda makabila yanajulikana kisheria na kutambulika katika katiba zao huenda nchi ya Rwanda inahitaji kufuata mkondo huo wa kuyaorodhesha makabila ndani ya katiba ya nchi na kuweka mikakati ya kisheria ya kuathibiti wanasiasa kwa utumiaji wa ukabila kwa malengo yao ya kuwagawanya jamii ya Wanyarwanda badala yake Wanyarwanda waweze kujihisi kuwa huru ya kuwa na kuishi jinsi walivyo ili waimarishe uzalendo katika nchi ya babu zao na tukiachana na maswala hayo ya makabila na ukabila na wanasiasa kwingineko nchini Uganda utamaduni ni mali ya jamii hayo sio matamushi yangu bali ni raia wa Uganda wenye asili ya Kinyarwanda waliosema hayo wakiwa katika studio za radio Urumuri nchini Uganda walipokuwa kizungumza na mtangazaji Ben Mugisha raia hao walisema kuwa utamaduni wao 
ni kitu muhimu kinachofaa kulindwa wakitumia lugha halisi kwa ustadi ya Kinyarwanda walisema kuwa utamaduni wanaourithi kutoka kwa wazazi wao na walieleza kwamba walizaliwa katika nchi ya Uganda na huku pia mababu zao wakizaliwa katika nchi ya Uganda na hawajawahi kusahau utamaduni wao mbali na elimu ya kisasa raia hao wa Uganda wanapendekeza kuwa elimu ya jamii iendelee ili kukamilisha elimu ya kisasa raia hao wanaona kwamba mambo yanazidi kubadilika na huku utamaduni ukipuuzwa kutokana na familia ambazo zimeachilia watoto kufanya na kuacha kufanya wapendavyo kwa kuiga mienendo ya kisasa huku wakitupilia mbali utamaduni wa mababu raia hao walishauri vijana hususan wa kike kuisitiri miili yao wakivaa mavazi ya heshima ili wapatie nafasi wale wanaowatarajia kuwachumbia ili kujenga jamii zenye utamaduni tunakumbusha kwamba kabila la Wanyarwanda ni mojawapo ya makabila yanayokubalika kikatiba katika nchi ya Uganda Musumbiji Louis Baziga aliyekuwa kiongozi wa diaspora ya Wanyarwanda nchini Msumbiji aliuawa Balozi wa Rwanda nchini Msumbiji alithibitisha kifo cha raia huo wa Rwanda anayejulikana kama Louis Baziga ambaye aliuliwa siku ya Jumaine wiki hii kwa kushambuliwa na watu wafikao watatu ambao walikuwa wamejihami kwa bunduki mauaji yake Louis Baziga yalimpata kutokana na mashambulizi ya watu ambao walitumia gari kwa kumfuata na kisha kumfungia njia na kumuminia risasi nyingi huku akiendesha gari lake na genge hilo la wauaji likatoroka kwa kutumia gari hilo hilo lao kabla ya kutambulika marehemu baziga alikuwa mfanyabiashara mashuhuri mjini maputo nchini msumbiji na kiongozi katika kanisa la kipentecost la adpr ambalo alichangia kulianzisha mjini maputo na kwa sasa alikuwa ndiye kiongozi wa wanyarwanda wanayoishi katika nchi ya Msumbiji diaspora Louis Baziga si mara ya kwanza kwani aliwahi kunusurika kifo katika shambulizi la tarehe 5 Februari mwaka 2016 ambako watu waliojulikana kama wanajeshi wa zamani wa Rwanda walijaribu kumuua lakini jaribio hilo likatibuka na watu hao wakakamatwa na kufunguliwa mashtaka nchini Msumbiji nchini Msumbiji kunaaminika kwamba kuna wanyarwanda takriban elfu tano tukirejea nchini Rwanda katika swala la kisiasa ni kwamba kampeni za uchaguzi wa maseneta zilingoa nanga Jumaine wiki hii siku ya Jumaine tarehe 26 Agosti mwaka 2019 ndipo wagombeaji wa useneta walioidhinishwa na mahakama kuu nchini Rwanda walianza rasmi kampeni za uchaguzi uchaguzi huo unatarajiwa kufanywa mwezi ujao wa Septemba mwaka 2019 raia wanapewa fursa ya kuwachagua maseneta kumi na wawili pekee huku wengine kumi na wane wakiteuliwa na rais wa jamhuri jumla ya wajumbe katika seneti ya Rwanda ni ishirini na sita wagombeaji wanafanya kampeni wakiuza sera zao kwa raia huku wengi wakirenga ruaza ya mwaka elfu mbili hamsini baadhi ya hao wanaahidi kupitisha sheria za kuwajali vijana 
na wanawake huku wengine wakiweka mbele miswada ya kuinua uchumi wa Wanyarwanda kwa minajili ya kujitoshereza kwa vyakula vinavyotokana na kazi zao wenyewe Penzi msikilizaji ni kwa habari hiyo ya uchaguzi wa maseneta nchini Rwanda ambako tunakamilisha habari zetu kwa leo na kabla ya kukuaga ningependa kukukumbusha muhtasari wa habari hizo walimu watoa kilio cha haki kutokana na mshahara duni hata baada ya kupewa nyongeza ya asilimia kumi mpaka kati ya Rwanda na Uganda bado haujafunguliwa hata baada ya marais Museveni wa Uganda na Paulo Kagame kutia sahihi kwenye mkataba wa kusitisha uhasa makati yao swala la makabila nchini Rwanda linazidi kuzua mdaharo baina ya wasomi na wanasiasa Uganda utamaduni ni mali ya jamii wasema wanyarwanda wenye uraia wa Uganda Msumbiji Baziga Lui aliyekuwa kiongozi wa diaspora ya Wanyarwanda nchini Msumbiji aliuliwa Rwanda kampeni za uchaguzi wa maseneta zilingoa nanga siku ya Jumaine tarehe 26 Agosti mwaka wa 2019 huku uchaguzi ukitarajiwa kufanywa mwezi ujao wa Septemba Asante sana mpenzi msikilizaji kwa kuendelea kutegea sikio Radio Urumuri. Hadi kesho langu jina ni Fabian Mwita ala msiki. Kutoka pembe zote za dunia Hizi ni taarifa za Radio Urumuri. Bila maegemeo, bila mapendeleo. <tune>